デニムに乗っかる腰のお肉は腹筋をしても取れないんです皆さんこんにちは中川ゆうきです今日はいろんな食事制限や運動をしてもどうしてもこの腰のお肉が落ちないとお悩みの方にはぜひ最後まで見ていただきたい動画になっていますこういうのもこの腰肉をやっつけようと思って体をこう脇腹縮めたりとかねじったりっていう風なエクササイズをたくさんしていても全然腰回りだけが落ちないっていう方めちゃくちゃ多くてですねコメントもたくさんいただいてましたそしてこれには実は原因があってその原因を知ればこの腰の肉をピンポイントで落とすことができますからぜひ最後までご覧くださいではまずなぜ腰のお肉が落ちないのかこの原因を解説していきますよくいらっしゃるのは腹筋頑張ってるのに腰肉が落ちないという方これはですね、腹直筋といって、表面の筋肉、真ん中の筋肉を鍛える種目ですから、いわゆる学生の頃にやってました、こういう腹筋運動っていうのは、腰肉を落とす効果がほとんどないので、これが落ちないのは、まあ、仕方がない。そして、次にですね、ねじったりとか、脇腹を縮めるような動きをしているのに、これもなかなか落ちないっていう方が結構いらっしゃるんですね。これについては明確な原因がありまして、この、腰の横のお肉ですね。皆さん自分で触ってみてください。腰にお肉ついてる方は触りにくいかもしれませんが、この3本指でギュッとお肉をぐーっと奥の方に押すと、今もね、僕まさに見えてますね。まっすぐスーツって見えますが、腹斜筋という筋肉がこういう風にね、横から繋がってます。これ触ったらね、奥の方にちょっと筋肉を感じることができます。脂肪層も少し奥の方にありますから、優しく奥まで触ってみてください。これで体を倒した時に、倒した側のお腹がくっと硬くなりますかもしくはひねった時にここが硬くなっていれば腹斜筋がしっかり使えているからデニムの上に乗っかるお肉や浮き輪肉がきれいに引き締まっていきますしかし多くの方は実は使い方が苦手で倒してもここくちゃーっと潰れてしまって柔らかいままねじってもなんか柔らかいままっていうことがすごく多いんですこれは日常生活特に小さい頃に体をねじったりとか運動する機会が少なかった方というのは筋肉の使い方があまり分かってないことが多いです僕も昔そうでしたこの筋肉がうまく使えているかどうかをチェックするために少しイメージしてみましょう筋肉の裏側はこんな風になってます見えますかはい、このように筋肉は骨の上についていますが今やった腹斜筋と言いますこの骨盤の上に乗っかっているお肉の部分ですね僕は触ってもらうと骨がないから柔らかいはずですちょっと下に行ったらゴリゴリした骨があって硬くてへこまないんですねそのちょっと上ですここをさっきの3本指で押さえて倒すこの時にグッと硬くなって内側から腹筋が硬くなった方はバッチリうまく使えてますこれに対して目安としてはこの骨盤と肋骨の隙間をぐちゃーっと潰して倒しちゃう方っていうのはお腹柔らかいままやと思います筋肉にはこのようにぐっと縮めて使う使い方と倒した時も長さを変えずに固めていくっていう使い方この2種類があります細かく言うと他にもあるんですが今日は割愛します浮き輪肉や腰肉がつきやすい方は倒した時にここの長さがまずぐちゃって潰れてしまうんですこの動きしかできないとどんなに腹筋ねじっても脇腹潰してもお肉が取れてくれませんせっかく運動頑張ってるのにこれ結果出ないのはめちゃくちゃもったいないですから今日はこの腹筋の長さを保ったまま使うねじったりとかお腹の筋肉を使う方法っていうのをご紹介してから浮き輪肉改善のストレッチもいくつかしていきますぜひ一緒に頑張りましょうそれではエクササイズに移りますまずは準備するものとしてはお持ちの方はヨガブロックない方はクッションなどでも構いませんというのも今日やっていくこのお腹の腰肉やっつけるためのサイドプランクという種目は持ち上げた状態でキープをして長さを変えないようにいろんな動きをしていくんですがこの時にですね腕力の弱い女性の場合は手をついた時にお腹よりも肩とか首とかがしんどくて全然お腹に力が入らないっていうことになってしまうのでこういったブロックなどがあれば肩を置いてこの状態で持ち上げることでいろいろ力を使わずにピンポイントに効かしたいお腹を使うことができますそしてお腹の筋力がまだ少し弱いよっていう方も起きやすいエラーとしては手でいくとこのように背中を丸めた状態で止めてしまうお腹が縮んでますねこの状態でキープをしてしまうと逆に浮き輪肉が溜まりやすくなってしまいますから腰回りのお肉をやっつけるためにはしっかりと伸ばした状態でお腹を締める地面側の脇腹に効かせる必要がありますそのためこのようなブロックを置いてちゃんとお腹にだけ効かせることができたら非常に効率的にお腹の横は締まっていきますそれでは早速やってみましょうはいではですね肩をついてこのままで持ち上げていきます
ない方は肘付きでも構いません選んでくださいはいこのお腹の横地面側の脇腹に効いてますが結構しんどいと思いますできたら膝から頭のてっぺんまっすぐ一直線ですで触ったらここ硬くなってますがちゃんと確認してくださいねここと地面側のお尻の横エクボのあたりに力が入ってたらバッチリですしんどい時はね手ついてもお尻ついてもいいですからできる範囲でやっていきます50秒カウントしてますが最初は10秒でも20秒でもいいですコツコツ続けるうちにねちょっとずつキープできる時間が長くなっていきます人と比べる必要はないですから昨日の自分よりも1ミリだけ成長していきましょう深く呼吸をしてはいです反対側くるっと反対側と僕だけ向きごと変えますね分かりやすいように骨を出しますこんな感じはいこのようにするとですねどうでしょうか骨盤と肋骨の隙間しっかり広がってますねこれが大切このスペースを保ったままお尻にも力を入れてまっすぐ細く長いウエストを作りますそこでゆっくり息を吸って長く吐いて起きやすいエラーとしてはここでグラッと息んでね呼吸を止めてしまったり全身に力が入りやすいからこれは無駄な筋肉がついて肩が盛り上がったり筋肉のラインがどうしてもごつくなってしまいます必ず深呼吸鼻から吸ってゆっくり口からと吐いて今ぐらい呼吸ができれば奥の筋肉が使われますウエストが締まりますオッケー反対側で今度この状態からちょっとね胸を触ってねじり地面の中に力を入れたまま肘で地面を触りに行くこの時にこのお腹に力が入ってたらバッチリです吐いて吸って吐いて吸ってこの辺りとか腹斜筋といいますこの斜めのラインしっかりと脇腹に力を入れるねじる戻すねじる戻すこの時にお尻がねこう引けやすいですこうなると全然効かないからお尻を前に突き出しながらねじるイメージですあここら辺効いてますか分かりにくい方はね上でキープするだけでも大丈夫できる範囲でいいですよよいしょ目いっぱい吐いて吸って吐いて OK 反対側僕は見やすいようにこうやって毎回向き変えてますが皆さんは後ろ向くだけでいいですよはいキープしますでは胸の真ん中に手を置き肘でツイスト腹筋このライン斜めのラインを使ってツイスト目いっぱい息を吐いて吸ってきついのはここら辺です地面側の脇腹を伸ばしながら耐えてます一直線が保ててますね吸って吐くちょっときついと思うんでねしんどい時は済んでもいいですよ、はあ、長く吸って吐く吸って吐くうわあしょ頑張って、えー、きつい時はお休みでも大丈夫、えー、イメージは胸をひねるイメージですよっしゃオッケーさあ鳩を一回ずつです足を前後に開き肘をつきます手を持ち上げたらさらに深くツイストゆっくり吸って吐く今のこの脇腹ここ使えてますか長く吸って吐いてしっかりとへそは正面向けたまま胸を後ろの壁に向かってねじっていく意識的にはこの足を上に持ち上げようとすると内ももにも力が入るのでさらに脇腹が締まっていきます内ももと脇腹の筋肉はつながっていますちょっとしんどいけど余裕がある人は試してみてうわーしんどいもう一息しんどい分だけ筋肉が喜んでいますはい反対よし手をついて足はまんじ肩に開きます
はいお腹ぐーっと引き上げてツイスト目いっぱい吸う吐く今ねお尻ついてるからね楽やと楽というかね腕の負担は少ないですね余裕があったらお尻をこう持ち上げちゃうとねかなりハードになりますどうですか右の脇腹地面側の脇腹使えてますかしんどいと思ったらお尻をつくほんのちょっとの違いやけどめちゃめちゃねしんどくなります目いっぱい呼吸しながらもうちょっとだけあと少しでおしまいサイドプランクねきつい方ほどやった方がいいこれが使えてないとやはりお腹周りにお肉がたまりますはいですではある方はクッションなどを挟み内ももを締めます少し僕斜め向きますねこのままお腹を触ってツイスト最初にしましたねじった時にここお腹の横に力入ってますか吸って吐く吸って吐くこの辺り硬くなったら正解ねじってるのにここが硬くならないっていう方はもう少しね最初昨日サイドプランク意識した方がいいかもさっき言ってましたねこの骨盤とお腹肋骨の隙間ここに力が入るはずというかもうこの少し体傾けてるだけで結構しんどいですふう呼吸してまだいける辛くなったら手をついてよいしょ使いたいとこがね意識できれば形は自分のペースで変えてもらっていいですよあーオーケー今度反対側ですふうちょっとしんどいですね背中丸めてお休み最後一種目ですビューッと背中伸ばしてツイストふうこのねじった側の脇腹硬くなってますかずっとふにゃふにゃやらかいっていう方はもう少しねサイドプランク練習してみましょうであまりにも辛い時は手を地面につけたままでもいいですよよいしょあとはクッションをしっかり挟んで内ももに効かすとどうですか腹筋にめちゃ効いてきませんか内ももと腹筋ってつながってるんですこれを同時に使えたら腰周りのお肉プラス内ももまで細くなりますよいしょもうちょいあと一息、はあ、吸って吐いて吸って吐いて OK はいでは縮んだ脇腹伸ばしておしまいです息を吸ってこの隙間をしっかりと広げていきます横へ日常生活ではねここずっと潰した状態でスマホを見たり寝転んだりしてますできるだけ伸ばした状態ゆっくり横ですはあ、かかとを遠くへ押し出す手先を遠くへ引っ張る反対側のお尻は地面に押し付けるような感覚です引っ張り合って、はあ、ゆっくり吸って目いっぱい吐くまだいけるもう一息いける、はあ、どんどん脇腹が強く伸びてきますもうちょいもうちょい長い呼吸で心地よく伸びますね座ってるのがしんどい時は椅子の上でも大丈夫はい最後反対側です骨盤まっすぐ切れなしてお腹の隙間をしっかりと広げて倒しますこれもねうまくなってくると倒した脇腹にね少し硬さ力が入る感覚つかめてきます慣れないうちはこっちがぐちゃーっと潰れてふにゃふにゃです慣れてきてサイドプランクもしっかりできてくると倒してるのにここがちょっぴり硬くなりますそして伸びてくるのは天井側の脇腹ですこういったあばら骨ここら辺もしっかり広がるイメージです感覚としてはアコーディオンみたいにブワーっとここ吸う時に広がって吐く時に閉じる長く吸ってストレッチは筋肉を伸ばしてるんですが筋肉がついてるのは骨です骨が動いていくのもイメージしましょうはあいいですあ最後ちょっとおまけに急に思いつきました
あこれやった方がいいんでやっときましょうかねこんな感じはいゆっくり胸張ってお腹の真ん中伸ばしますゆっくり呼吸してこれ腰つらい時は手ついてもらっていいですこれもねお腹の真ん中腹直筋をしっかり伸ばすことで綺麗なウエストラインを作ることができます特に猫背で下腹ぽっこりの方はこのお腹の前伸ばした方がいいですウエストが細く締まります余裕があったら肘を伸ばして目線を上に最後深呼吸頑張って自分の呼吸の音は聞こえてますか普段の2倍ぐらい長く吸って限界まで吐き切るあ,あゆっくり背中を丸めてロールアップお疲れ様でした結構ウエストの横ら辺しんどくないですか慣れてくるとここら辺触った時に少し硬くなったりねじる時に力が入る感覚が分かってきますそうしたら腰肉がなくなっていくサインですがむしゃらに腹筋をするんではなくて正しく使えているかこれを感じてエクササイズはやってみてくださいぜひこの動画のご感想はコメント欄の方へお願いしますそして高評価チャンネル登録もぜひお願いしますあとは Twitter でシェアしてもらえたらめちゃめちゃ嬉しいです次回の動画でお会いしましょうじゃあねー